ይህ ዳውቸ ቨሌ ነው ዳውቸ ቨሌ ከመሃል አውሮፓ በየለቱ የሚያስተራጨውን ዝግጅት ማሰማት ይጀምራል ተናሽ ትልን አርማጮች እንደምን አመሻችሁ የእለተ እሁድ ስርጭታችን ተጀምሯል ዳውቸ ቨሌ ሬዲዮ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ፖለቲካ ላይ የሚያተኩረው ሳምንታዊ ውይይት ከእለታዊ መሰናዶቻችን ቀዳሚው ነው የዓለም ዜናን ተከትሎ ይደምጣል ተስፋ ለሞለየስ የዓለም ዜናን ያቀርባል ለሸት የበቀለ በመስተንግዶ አብሪያቹ አመሻለሁ ስርጭታችን በ11995 ኪሎሄርዝ 25 ሜትር ባንድ እና በ15275 ኪሎሄርዝ 19 ሜትር ባንድ ላይ ይደምጣል በሳተላይት በበደር 4 በ11996 ሜጋሄርዝ DW a 26 ዲግሪ ኢስት ላይ ታገኙናላችሁ ከደረጃችን ወይንም ደግሞ DW አማሪክ በተባለው አፕሊኬሽን በተንቀሳቃሽ ስልክና ታብሌት መከታተል ይቻላል በፌስቡክም DW አማሪክ በሚለው አድራሻ ስርጭታችንን ልታደምጡት ይችላሉ በመዝናኛ መስናዶ የሃይማኖት መምህሩና ጻሃፊው ዳንኤል ክብረት እንግዳችን ናቸው በአለም ዜናን ጀምራለን ተስፋ ለሞለየስ በእቅድሚያም አባይ ተረሶቹ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ አማራሮች በኦሮሚያ ክልል በመስራቅ ወለጋ ዞን የተላዩ አካባቢዎች ሊያደርጉ ሊደረጉ የታቀዱ መራግብሮቻቸውን ሰረዙ ወደ ነቀምት ከተባ እንዳን ገባ ተከልክለናል ያሉት የኦፌኮ አማራሮች ዛሬ ወደ አዲስ አበባ ተመልሰዋል የቻይና ገዢው የኮሚኒስት ፓርቲ በሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ላይ የተጣለውን የስልጣን ዘመን ገደብ ለማስቀረት ምክር ሐሳብ አቀረበ እርምጃው አሁን በስልጣን ላይ ያሉት ፕሬዝዳንት ጂ ጂንፒንግ በመንበራቸው እንዲቀጥሉ መንገድ ለመጥረግ የታለመ ነው ተብሏል ኢትዮጵያዊቷ ብራኒ ዲባባ ዛሬ በቶኪዮ የተካሄደውን ማራቶን ስታሸንፍ የሀገሯ ልጅ ሩቲ አጋ ሁለተኛ ሆነለች የሪዮ ኦሎምፒክ የብር ሜዳሊያ አሸናፊው ኢትዮጵያዊ ፈይሳ ሌሊሳ በወንዶች ውድድር አምስተኛው ተዋል ዜናው በዘርዘር የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ አመራሮች በኦሮሚያ ክልል በመስራቅ ወለጋ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች ሊደረጉ የታቀዱ መራግብሮቻቸውን ሰረዙ መራግብሮቹ የተሰረዙት አመራሮቹ ወደ ነቀምት ከተማ እንዳይገቡ ከተከለከሉ በኋላ ነው በቅርቡ ከሰር የተፈቱት የፓርቲው ሊቀ መንበር ዶክተር ምረራ ጉዲናና ተቀዳሚ ምክትል ሊቀ መንበሩ አቶ በቀለ ገርባ የተካተቱበት ያመራሮች ቡድን በትላንትና ሁለት በበርካታ ደጋፊዎቻቸው ታጅቦ ካምቦ ወደ ነቀምት ከተማ አምርቶ ነበር ጉዞ የነበረው በከተማይቱ ነዋሪዎች በተዘጋጀ ያቀባበል መራግብር ላይ ለመሳተፍ እንደነበር የኦፌኮ ምክትል ሊቀ መንበር አቶ ሙላቱ ገመቹ ለዶይቼ ቨለ ተናግረዋል ከነቀምት ከተማ አቅራቢያ ጉቴ በተባለ ቦታ ላይ ሲደርሱ ግን በመከላኪያ ሰራዊት አባላት ወደ ከተማይቱ እንዳይገቡ መታገዳቸውን አቶ ሙላቱ ገልጸዋል ለትላንት ከሰዓት በኋላ ነበር ለመድረስ ህዝብ ስታዲየም ተሰብስቦ ሳለ እኛ መግባታ ካተን ከላ ላይ ነው ተያዝነው ህዝብን ማንደጋገር አትችሉም አሉን እንግዲህ ኮማንድ ፖስቱ ታውጇል ስራ ላይ የሚውል ስለሆነ በኮማንድ ፖስቱ ጊዜ ስብሰባ አይፈቀድም ህዝብን ሰብስቦ ማናገር አይቻልም ሊታነጋግሩ አትችሉም የተለመደ ቢሆንም አታነጋግሩም የሚል ነበር ህዝብ በጣም አዝኖ ነካም ከተማ ማታ የተለያዩ ቶክሶች ጪስ በየቦታው ጻጥታው ይሄ ነው የማይባል ነበር የተፈለገው እንግዲህ በጉልበት እንዳይሆን በሰላማዊ ነገር ነገራችን የማይፈዘም ሆነ ብለን ወደ አላ ተመልሰናል ታሪክ ጣት ነቀምተ ተነስተን አዲስ አበባ ገብተናል የአማራር ቡድኑ ዛሬ ከቀኑ 7 ሰዓት ገደማ ወደ አዲስ አበባ መመለሱን የተናገሩት ምክትል ሊቀመንበሩ በመስራቅ ወለጋ ሌሎች አካባቢዎች ሊያደርጓቸው የነበሩ ተመሳሳይ መራ ሀገሮችንም መሰረዙን አስታውቀዋል ለቀምተም ግንቢም ደምዶሎም ነበር ለከዳችን ውስጥ ሌሎች ከተማዎችም ነጆ ቦቺ ቢላይ ምትባል ከተማና መንዲም በጊ እነዚህን እነዚህን ሁሉ እንደ ግዳሚን ለመሄድ ነበር እቅድ የነበረውና ማንኛውንም ነገር በስነ ስርዓቱ ሰላማዊ በሆነ መንገድ እኛ ለመስራት ነው እንጂ በጉልበት የሚደረጉ ነገሮችን አጥብቀን እንምንጣውም ስለሆነ ሁኔታው እስኪ ቀየር ድረስ በጉልበት እናረጎ ነገር የለም የህብረተሰቡ ፍላጎት ነው ብለን ትተናል እንግዲህ በትግል ደራሱ እንዲያካሂዶ ነው የፈለግነው የኦፌኮ አማራሮችን ለመቀበል ይደረግ በነበረ ቅስቀሳ ምክንያት ትላንት በደምቢዶሎ ግጭት ተቀስቅሶ ሰባት የከተማይቱ ነዋሪዎች በጥይት ተመተው እንደቆሰሉ መስማታቸውን አቶ ሙላቱ ጨምረው ገልጸዋል 
የጀርመኑ አማራይተ መንግስት አንጌላ ሜርክል የካቢኔ አባላቶቻቸውን ዛሬ ይፋ ያደርጋሉ ተብሎ እየተጠበቀ ነው የሚኒስትሮቹ ሹመት ወጋጥ ባቂ ፓርቲያቸው ከሶሻል ዲሞክራቶቹ ጋር በሚመሰርተው አዲስ ጥምር መንግስት የሚካተቱ ናቸው ተብሏል በጀርመን ባለፈው መስከረም ወር በተደረገው የምክር ቤት ምርጫ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወዲ ዝቅተኛውን ውጤት ያስመዘገበው የሜርክል ፓርቲ ለጥምር መንግስቱ ምስረታ ቁልፍ የሆኑትን የገንዘብና የሀገር ውስጥ ሚኒስተር ቦታዎች አሳልፎ ይሰጣል ተብሏል ሆኖም አዲስ በሚቋቋመው ካቢኔ ውስጥ በከርሳቸው ፓርቲ የተወከሉ ስድስት ሚኒስትሮች እንደሚኖሩ የጀርመን ዜና አገልግሎት ዲፒኤ ይዘግባል የሜርክል ፓርቲ አባል የሆኑትና በመራየተ መንግስቷ ላይ የሰላተችት በመሰንዘር የሚታወቁት ምክትል የገንዘብ ሚኒስትሩ ዮንስ ሽፓን የጤና ጥበቃ ሚኒስተር እንደሚሆኑ ዘገባው ተቆሟል የሚኒስትርነት ስልጣን እንደሚሹ በግልጽ ሲያስታውቁ የቆዩት ሽፓን የመራየተ መንግስቷ ተተኪ እንደሚሆኑ ከመነገረላቸው የፓርቲው ሰዎች መካከል አንዱ ናቸው የመከላኪያ ሚኒስተርነት ቦታው አሁን ስልጣኑን በያዙት በኡርሱላ ፎን ደር ላይን እጅ ቆያል ተብሏል የኢኮኖሚ ሚኒስትርነት ቦታም የሜርክል ፓርቲ ሰው በሆኑት ፒተር አልትማየር እንደሚያዝ ዜና ወኪሉ ዘግቧል። የቻይና ገዢው የኮሚኒስት ፓርቲ በሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ላይ የተጣለውን የስልጣን ዘመን ገደብ ለማስቀረት ምክር ሐሳብ አቀረበ። እርምጃው አሁን በስልጣን ላይ ያሉት ፕሬዝዳንት ጂ ጂንፒንግ በመንበራቸው እንዲቀጥሉ መንገድ ለመጥረግ የታለመ ነው ተብሏል። የቻይና ህገ መንግስት የሀገሪቱ ፕሬዝዳንትና መከተል ፕሬዝዳንቶች ከሁለት የስልጣን ዘመን በላይ በመንበራቸው እንዳይቆዩ ገደብ ይጠለባቸዋል። መንግስታዊው ጂኑዋ ዜና አገልግሎት እንደዘገበው ይህን ገደብ ለማስቀረት ምክር ሐሳብ ያቀርበው የገዢው ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ ነው። በመጪው የካቲት 26 የሚሰበሰበው የቻይና ምክር ቤት ምክር ሐሳቡን ያጸድቀዋል ተብሎ ተገምቷል። በቻይና የስልጣን ገደብ የተቀመጠው በጎርጎሮሳዊው 1982 ፖጣው የሀገሪቱ ህገ መንግስት ነበር። ያሁኑ የፓርቲው ርምጃ የመጀመሪያ የስልጣን ዘመናቸውን ያጠናቀቁ ያሉት ፕሬዝዳንት ጂ ቀድሞ የነበረውን አከድ ለመቀየር ለሚያደርጉት እንቅስቃሴ የተሰጠ ይሁንታ ነው ተብሏል። ፕሬዝዳንት ጂ ላለፉት ሁለት አስርት አመታት ከነበረው የፓርቲው የቡድን አመራር ፍልስፍና ባፈነገጠ መልኩ ስልጣን በዙሪያቸው ያሳባሰቡ እንደሆኑ ይነገርላቸዋል። ዊሊ ላም የተባሉ የፖለቲካ ተንታኝ አሁን ይሆነ ያለው አደጋ ያዘለ ነው ማኦ ዜዲንግም ስተት በስተት ሲደራረቡ የነበሩት ምክንያትም ቻይና በወቅቱ በአንድ ቁሳው ቁጥጥር ስር ስለነበረሽ ነው ሲሉ እርምጃውን ተተችተዋል የቻይና ምክር ቤት ከሳምንት በኋላ በሚያደርገው ስብሰባ ፕሬዝዳንት ጂን ለአምስት አመት የስልጣን ዘመን በድጋሜ ይመርጣቸዋል ተብሎ እንደሚጠበቅ አሶሲየትድ ፕሬስ ዘግቧል ይህ ቦን ከተማ የሚገኘው ዶይች ቨለ ሬዲዮ ጣቢያ ነው ሰሜን ኮሪያ ከአሜሪካ ጋር ለመነጋገር ዝግጁ እንደሆነች የሀገሪቱ ባለስልጣን ገለጹ። ሀገሪቱ ለንግግር መዘጋጀቷን ያሳወቀችው አሜሪካ አዲስ ማቀብ በመጣል በኮሪያ ባረ ስላጤ ግጭት ለመቀስቀስ ትሞክራለች በሚል ከሆነ ጀለጅ ከሰዓታት በኋላ ነው። የሰሜን ኮሪያን ፍላጎት የገለጹት ደቡብ ኮሪያ ባዘጋጀችው የክረምት ኦሎምፒክ የመዝጊያ ሥነ ሥርዓት ላይ ለመገኘት ወደ ሲዮል ያቀኑት ኪም ዮንግ ቾል የተሰኙ የሀገሪቱ ባለስልጣን ናቸው። እንደ ባለስልጣኑ ገለጻ የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን ከዋሽንግተን ጋር ያላቸው ግንኙነት ማሻሻል ይፈልጋሉ። ለዚህ ሚረዳ ዘንድ ውይይቶች ማድረግ ይሻሉ። ቾል ይህን ተናገሩት ከደቡብ ኮሪያ ፕሬዝዳንት ሙን ጃኤ ኢን ጋር በተገናኙበት ወቅት እንደሆነ የፕሬዝዳንቱ ጽፈት ቤት አስታውቋል። የደቡብ ኮሪያው ፕሬዝዳንት ሰሜን ኮሪያ ወደ ውይይት መደረክ እንድትመጣ ብርቱ ፍላጎት ያላቸው ናቸው። የክረምት ኦሎምፒክ ውድድርን አስታካ የኪም እህትን ያካተተ ለኡክ ሳይጠበቅ ወደ ደቡብ ኮሪያ ይላከቸው ሰሜን ኮሪያ ፕሬዝዳንት ሙን ፒዮንግያን ግን እንዲጎበኙ መጋበዙ አይታወሳል። ፕሬዝዳንት ሙን በኮሪያ ባረ ስላጥ ያለውን ውጥረት ከስር መሰረቱ ለመፍታት ዋሽንግተንና ፒዮንግያን ባስጨቋይ ተገናኝተው መነጋገር አለባቸው ብለዋል። በመጨረሻም ኢትዮጵያዊቷ ብርሃኔ ዲባባ ዛሬ በቶኪዮ የተካሄደውን ማራቶን ስታሸንፍ የሀገሯ ልጅ ሩቲ አጋ ተከትላ አትገባች። ኬንያዊው ዲክሰን ቹምባ በወንዶች ውድድር ቀዳሚ ሆኗል። ብራኔ ውድድሩን በድል ያጠናቀቀችው በ2 ሰዓት ከ19 ደቂቃ 51 ሰከንድ ነው። በዛሬ ውድድር ሁለተኛው ወጣችው ሌላኛዊቷ ኢትዮጵያዊት ሩቲ ሩጫውን የፈጸመችው በ2 ሰዓት ከ21 ደቂቃ ከ19 ሰከንድ ነበር። ባለደሏ ብራኔ በጎርጎሮሳዊ 2015 በዚሁ ከተማ የተካሄደውን የማራቶን ውድድር ያሸነፈች ሲሆን ካራታ አመት በፊት ደግሞ ሁለተኛ በመውጣት ውድድሯን ጨርሳለች። በጎርጎሮሳዊ 2014 የቶኪዮ ማራቶንን ያሸነፈው ኬንያዊው ዲክሰን ቹምባ በዛሬ ውድድር በድጋሜ ድልን ተቀዳሽቷል። 
በሁለት ሰዓት ከ5 ደቂቃ ከ30 ሰከንድ የማራቶን ሩጫውን ፉት ያለው ቹምባ ያስመዘገበው ሰዓት ጥሩ እንደሆነ ለዜና ሰዎች ገልጿል። በሚቀጥለው አመት ከ2 ሰዓት ከ5 ደቂቃ በታች የመግባት እቅድ እንዳለውም ተናግሯል። የሪዮ ኦሎምፒክ የብር ሜዳሊያ ሸናፊው ኢትዮጵያዊው ፈይሳሌ ሊሳ በዚህ ውድድር አምስተኛ ወጥቷል። ይህ ዶይቸ በለ ነው። ዜናውን ከመብቃታችን በፊት ዋና ዋና ርዕሶቹን በድጋሚ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፍ ኢኮ አመራሮች በኦሮሚያ ክልል በመስራቅ ወለጋ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች ሊደረጉ የታቀዱ በራግብሮቻቸውን ሰረዙ ወደ ነቀምት ከተባ እንዳንገባ ተከልክለናል ያሉት የኦፍ ኢኮ አመራሮች ዛሬ ወደ አዲስ አበባ ተመልሰዋል የጀርመኗ አመራይተ መንግስት አንጌላ ሜርክል የካቢኔ አባላቶቻቸውን ዛሬ ይፋ ያደርጋሉ የቻይና ገዢው የኮሚኒስት ፓርቲ በሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ላይ የተጣለውን የስልጣን ዘመን ገደብ ለማስቀረት ምክር ሐሳብ አቀረበ ዜናው በዚህ ተጠቃሏል ሰላም ለዓለም ዜናው ተስፋ ለሙል ለየስና መሰግናለሁ ወደ ሳምንታዊ መሰናዶቻችን ተሻግረናል የኢትዮጵያ ህዝቦች አቤታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ይያደግ ሊቀመንበሩን ለመመረጥ በመጪው ሳምንት ይሰበስባል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያምን ለመተካት ከአራቱ የግንባሩ አባል ፓርቲዎች መካከል የቀረቡት እጮች ማንነት እስካሁን በይፋል ተገለጸም ነገር ግን የኦሆዴዱ አቶ አብይ አህመድ የበአዴኑ አቶ ደመቀ መኮንንና የህዋቱ አቶ ደብረጽዮን ገብረሚካኤል የየፓርቲዎቻቸው ሊቃና መናብርት እንደመሆናቸው ካውን በታየው የግንባሩ አስተራር መሰረት ለቦታው የመወዳደር እድል አላቸው ደይደን ስካሁን አቶ ኃይለ ማርያምን የሚተካ ሊቀ መንበሩን አልመረጠም ህውሃት በኢፋ ባያረጋግጥም እጮ ያቀርብም የሚል ተባራሪ ወሬት ሰምቷል ወጣም ወረደ አዲሱ የኢሃዴግ ሊቀ መንበርና የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ለበርካታ ውስብስብ ችግሮች መፍትሄ የመፈለግ የበስራ የተጠቀዋል የዛሬው የእንውያይ መስናዶ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የተያዘው ፈታኝ መንገድ ላይ ያተኩራል ውይይቱን የመራችሁ ሂሩት መልሰነች መልካም ቆይታ እንው ጤና ስትልኝ አድማጮቻችን እንደምን አመሻችሁ ኢትዮጵያ ካለፉት ጥቂት ሳምንታት ወዲህ በፍጥነት የሚሏወጡ ክስተቶችን ያስተናገደች ነው በእነዚህ ግዚያት የኢትዮጵያ መንግስት የሚወስዳቸው እርምጃዎችም የዜጎችን ልብ እያንጠለጠሉና ብዙ ጥያቄዎችን ያስነሱ ነው ለአመታት ከተካሄደው ህዝባዊ ተቃውሞ በኋላ ካለፉ ሳምንት አንስቶ ታዋቂ የፖለቲካና የህሊና እስረኞችን ጨምሮ በሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በይቀርታና ከሳቸው እየተቋረጠ በመለቀቅ ላይ ናቸው በዚህ ሂደት መሃል ከ10 ቀናት በፊት የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ስልጣን የመልቀቅ ጥያቄ ማቅረባቸው የተጠበቀ ነበር የሚሉ ቢኖሩ ማንነጋገሩ ቀጥሏል ማን ይተካቸዋል የሚለውም ከመላምት በስተቀረ እስካሁን ቁርጥ ያለ መልሳል አገኘ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዳይ አነጋግሮ ሳይበቃ በማግስቱ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መደንገጉ ሌላው ካለፎ ሳምንት አንስቶ የሚያጠያይቅ አብይ ክስተት ሆኖ ዘልቋል መንግስት አዋጁ ሀገሪቱን ለማረጋጋት አስፈላጊ ነው ቢልም የህዝቡን ልዩ ልዩ መብቶች ያፈናል ሀገሪቱንም ለባሰ አደጋ ያጋልጣል የሚሉ ተቃውሞችና ትችቶች እየተሰነዘሩበት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ለቀቀለው ካሉ በኋላ የሰው ሳይሆን የሥራት ለውጥ ነው የምንፈልገው የሚሉ የሽግግር መንግስት ምስረታ ጥያቄዎች እየቀረቡ ነው መንግስት ደግሞ ይህን ተቃውሟል እነዚህ ሐሳቦች እንዴት ይታረቃሉ ኢትዮጵያስ ወዴት እየሄደች ነው የዛሬው ንዋይ የሚያተኩርባቸው ነጥቦች ናቸው በዚህ ውይይት ላይ የሚሳተፉ አራት እንግዶችን ጋብዘናል እነርሱ ከ6 አመታት እስር በኋላ ባለፈው ሳምንት የተፈታው ጋዜጠኛ ስክንድር ነጋ አቶ ሙላቱ ገመቹ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ በመጻሩ ኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ሲዩም ተሾመ ባምቦ ዩኒቨርሲቲ መምህርና የድረገጽ አምደኛ ቻላቸው ታደሰ የፖለቲካ ተንታኝ ናቸው እስካሁን ከስክንድር በስተቀረ ሌሎቹን አግኝተናል እስክንድር እንደተገኘ ውይይቱን ይቀላቀላል በቅድሚያ ሁላችሁም በዚህ ውይይት ላይ ለመሳተፍ ፈቃደኛ ስለሆናችሁ በዶቼ በለ ራዲዮና በአድማጮቻችን ስም አመሰግናለሁኝ ወደ ውይይቱ سنዘልቅ ባለፉት ጥቂት ቀናት በኢትዮጵያ የታዩት ፈጣንና ድንገተኛ አርምጃዎች ልዩ ትኩረት መሳባቸው ይታወቃል ለውጦቹ አሁንም ቀጥለዋል የኦሮሞ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦሆዴድ አዲስ ሊቀ መንበር መርጧል እነዚህ ክስተቶች በጥቅሉ ለኢትዮጵያና ለህዝቧ ምን ትርጉም አላቸው ትላላችሁ ካቶ ሲዩም እንጀምራለን ይሄ አሁን ሰሞኑን እየተካሄዱ ያሉት ለውጦች በዋናነት ላለፉት 3 አመታት ሲደረግ የነበረው የ 
ፖለቲካ ንቅናቄ ህዝባዊ ንቅናቄ ውጤት ናቸው በዚህ ረገድ የህዝባዊ ንቅናቄ ውጤት ወይ ተብለው ሊወሰዱ ከሚገቡ ነገሮች አንዱ በኦሮሚያ ክልላዊ መስተዳደር ወይም ኦዲት አማራር ላይ ያመጣው ለውጥ ነው ያ ያማራር ለውጥ በዋናነት በክልሉ ከ2006 ጀምሮ ሲካይድ የነበረው ህዝባዊ አመጽና ተቃውሞ በፈጠረው ጣና ነበር ነው ምክንያት ነው የአዲሱ የኦዲት አማራር ወደ ስልጣን የመጣው ይህ አማራር በራሱ ፍር ነገር የሆነ ያማራር ለውጥ ከማረክ ጀምሮ እንደ ባዲን ካሉ ሌሎች የሃዲጋ ባድርጅት ጋር የገዢውን የሃዲግ መንግስት የህዝብ ጥያቄ ተቀበሉ እንዲያስተናግድ በማድረግ ረገድ ከፍተኛ ቻና ያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ በይሃዲግ ውስጥ ራሱ የለውጥ ንቅናቄ ጀመረበትና ፖለቲካ ሰኞች እንዲፈቱ ያደረገበት ቻና በመፍጠር በተለይ በዋናነት አብላጫ ድምጽ ያላቸው በኦሮሞና አማራ ህዝብ ማከይ ትብብር እና የ አንድነት ንቅናቄ የተጀመረበት አከሄድን ያለው ይሄ አጠቃላይ ሀገሪቱን ፖለቲካዊ ሁኔታ ታይቶ በማይተው ሁኔታ እየቀየረው ነው ያለውና ባለፉት ጥቂት ካናካውን እየታየ ያለው ለው በዋናነት መነሻውን ኦሮሚያ ክልል አድርጎ በኋላም የአማራ ክልል አፋጣሽ ያረገ በኢትዮጵያ ኦሮሚያ ክልላዊ መስተዳደርን ከመቀየር ጀምሮ ባዲንም ጀምር የህዝብ ጥያቄ ተቀብሎ እንዲያስተናግድ ከማድረግ አንጻር በፈጠሩ ተጽኖ የመጡ ለውጦች ናቸው ብዬ ነው ማስበው አራተኛው እንግዳችን ተገኝቷል ጋዜጠኛ ስክንድር ነጋ ነው ስክንድር እንኳን ከስር ለመፈታት አበቃ ይላልው እንግዲህ በተለይ ባለፈው ሳምንት ብዙ ለውጦች ታይተዋል ስረኞች በብዛት ተለቀዋል በሾች የሚቆጠሩ ስረኞች ጠቅላይ ሚኒስትሩ የስልጣን መልቀቅ ጥያቄ አቀረበዋል ከዛም በኋላ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተደንግጓል የኦሮሞ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦሆዴድ አዲስ ሊቀመንበር መርጧልና እነዚህ ፈጣን ክስተቶች በጥቅሉ ለኢትዮጵያና ለህዝቧ ምን ትርጉም አላቸው ትላላችሁ የሚል ጥያቄ አቅርቢ አቶ ሲዩም የሰጡንን መልስ ነበረ ስታዳምጥ የነበረው ያንተ ሐሳብ ምንድነው ይሄን በሚመለከት በፈጥነት ምናየው ለውጥ ምን ትርጉም አለው ትላለ እንግዲህ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ጥያቄ ላለፉት 27 አመታት የቆየ ጥያቄ ነው አሁን ጫፍ ላይ ደረሰ ይመስልኛል ሆሎም መቋጫው ሞስት ይሄው በሃደግ ውስጥ በሚደረግ የስልጣን ሽግሽግ የሚፈታ አይደለም የሀገራችን ችግር የሚፈታው በሃገግና በተቋሚ ፖለቲካ ድርጅቶች ሁሉ የፖለቲካ ድርጅቶች መካከል ድርድር ሲፈረግ ነው እንግዲህ ሁሉ በሚነለበት ጊዜ በህጋዊ ህብረት ላይ ያሉትንም በህጋዊ ህብረት ውጭ ያሉትንም አካተተ መልክ ድርድር ሲፈረግ ነው አሁን በሃገግ ውስጥ እየተደረገ የሚገኘው የስልጣን ሽግሽግ የፍረኞችም መፍታት ትርጉም የሚኖረው ወደዚያ የሚወስደው ከሆነ ነው ወደዚያ አሁን ወደ አልኩት ወጥቋሚዎችና በሃደግ መካከል የሚደረግ ሁሉ ናቀስ ድርድር የሚወስደን ከሆነ ብቻ ነው ይህ ማይሆን ከሆነ ባለፉት 15 ቀናት ውስጥ ያየናቸው ለውጦች በሙሉ ምንም ትርጉም አይኖራቸው እንቻላቸው ያን ተሳስተያት ምንድነው በመጀመሪያ አቶስ ክንድር ነጋን እንኳን ከፈለ ለማፈታት አበቃ እንኳን ደስ ያለ ነው ከዛ በቀጥታ ላይ ለኢትዮጵያ ምን ፋይዳ አላቸው ለሚለው በግልጽ ባሁን ሰዓት ፋይዳ አላቸው ማለት የሚቻልበት ደረጃ ላይ አይደለም ለኢትዮጵያ ምን ፋይዳ አለ አሁን ድርጅትነት መናገር የማይቻልበት ደረጃ ላይ አይደለም የቻላቸው መስመር እንደተገኘ እንደገና ወደሱ እንመለሳለን እስከዚያው ድረስ አቶ ሙላቱ የርሶን አስተያየት እንስማ በመጀመሪያ አቶ ስኪንድሪን እንኳን ለዚያ በቃ በጣም የሚንወዲው ውድ ወንድማችን ከዚህ ከስር መለቀቀ በጣም ደስ ብሎናል እንዳጋጣሚ ሆኖ ያንተን ቤት እንግዲህ በትክክል ለዓለም አግኘት ነው መጥን ሰላም ልን ሊገባን ነበር እና እንኳን በደና ወጣላለሁ በጣም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ከዚህ በመቀጠል አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ከ2006 አመተ ምህረት ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ የሚካሄደው ንቅናቄ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ካሁን በፊት ተደርጎ የማይታወቅ ለመጀመሪያ ጊዜም ሊሆን ይችላል በሰላማዊ መንገድ የታጠቀውን ኃይል ሰላማዊ በሆነ መንገድ ስልጣን እንዲያስረክብ የህزب በጠቅላላው ወጦ በመቃወም ባዶ ይጁን ጥይት በያዘው ፊት ቆሞ ይሄን ለማድረግ መቻሉና እስካሁን ድረስ ያለውን ሁሉ ውጤት ማሳየቱ ይሄ አንድ ታሪክ ነው ነው የሚለው በሌላ በኩል በኦሮሚያ ወደ 2000 የፖለቲካ ኢስራኤልኞችና እንዲሁም ወደ 2000 ነፍስ የተፈፈበት ነው ይሄ እንትስካሴ በኦሮሚያ ቢጀመርን ማማራን አሁንም ይያዳረሰ እንትስካሴው የከተለ ነው ይሄን ሁሉ የሚያመጣው በትክክል ህዝብን ያለመስማት ህዝብ የሚለውን ለማድረግ ያለመፈለግ በጉልበት እና አቅል አሎ የሚል ኃይል በመኖሩ አገራችን እዚ ደረጃ ላይ ሊደርስ ይችላል ይሄ በጣም አሳዛኝ ነው አሁንም ይሄ ችግር 
ውስብስብ የሆነና መገጣል የማይቻልበት ደረጃ ላይ ተደርሷል ሀገሪቷን የኔትሮ ፓርቲና መንግስት ገና ላይ 26 አመት ለመግዛት እቅድ ይዟል የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ዛሬውኑ አልተስማማንም ያ 26 አመት ጉዞ በዚህ ሊያበቃ ይገባል ይያለ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስታቸው ህገ መንግስቱን ራሳቸው ያረቀቁት ህገ መንግስት አክብሮ ማስከበር ያለመቻል የዜጎች መፈናቀል የህግ በላይነት መጥፋት ፍጣዊ የሆነ የሀገሪቷ ሀብት ክፍፍል አለመኖር ሀገሪቷ ፌዴራላዊ ስርዓት በትክክል ተባባራዊ ዓለም አድረግ ለዚህ ሁሉ ችግር ይደርሷል እና ህዝብ የሚጠይቃቸውን ያጮች የመብት ጥያቄዎችን በመለስ ባለመቻላቸው ፕሮባብሊ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ አይቻልኩም ብሎ ራሳቸው ማግለላቸው ለደረሰው ጉዳት ሁሉ ታካፋይ መሆናቸው ትሪታሪ ባይኖርም ዲሞክራሲ ይመርታቸውም ስለሆነ መከተልም መተውም የራሳቸው ፋንታ ነው ከእንግዲህ ወዲ ያድግ ከዚህ በኋላ ቀጥሎ ለመሄድ አስቸጋሪ ሁናቴ የሚፈጠርበት ይሆናል በሀገሪቱ የሚታዩት ለውጦች ቀጥለዋል ኦሁዴድ አዲስ ሊቀ መንበር መርጧል የድርጅቱ ማከላዊ ጽፈት ቤት የህزب አስተያየትና ፐብሊሲቲ ዘርፋላፊ አቶ ካሳውን ጎፎ ስለ አዲስ ውሳኔ ለዶቸ ቬለ የሰጡትን ማብራሪያ ላሰማችሁና ወደ እናንተ አስተያየት መለሳለሁ የኦሁዴድ ማከላዊ ኮሚቴ ዶክተር አብይ አህመድን የድርጅታችን ሊቀ መንበር ሆኖ እንዲያገለግሉና አቶ ለማ መገርሰን ደሞ የድርጅቱ ምክት ሊቀ መንበር ሆኖ እንዲሰሩ ነው ያሰለው ይህ የሆነበት በዋናነት የተገኙ ድሎችን ይበልጣ አስጠብቆ ለላቀ ድል መስራት ስለሚገባ ያመራር ሽግሽግ ነው ያካሄደው በእኛ በኩል አሁን የተካሄደው ያመራር ሽግሽግ ብሄራዊ ድርጅቱ በራሱ ክልልና እንዳይደግ በግንባር ደረጃ ደግሞ ያመራር ስምርት የሚሰጥ በመሆኑ ዶክተር አብይ ምቻ ሳይሆን ሁሉም ያመራር አካላት በቲም ደረጃ የኛ ተሰሰል ኮሚቴዎች በሚደረጉ የተለቆ ሽግሽግ ተፋፍሶ ሊራቸው ይችላል ነገር ግን በዋናነት ዶክተር አብይ ያመረን ለጠቅላይ ሚኒስትር ለማጨት ተብሎ የተደረገ ሽግሽግ እንዳልሆነ በዛው ሊጎ ሰጥ ይገባል አሁንም ላቶ ሙላቱ ነው እድሉን የምሰጠው ኦሁዴት ሽግሽግ ያደረገበትን ይሄን ውሳኔ ኦፌኮ እንዴት ነው የሚያወስቲ ባጭሩ ይንገሩን የነሱ ሽግሽግ 26 አመት ሙሉ ይሃድግ ይከተል የነበረውን ፍራትና አፍራር ሁሉ ኦላይን አሉት አሁንም እሱን ያጠናከሩ የሚከተሉም ፍራቱን ለማስቀጥ ትረድ ያደረጉ የጥገናው ለውጥ ለማድረግ የሚጣጣሩ ናቸው ይሄ በመሆኑ ኦሮሚያ ውስጥ ከባድ የሆነ አደጋ ሁሉ ተፈጥሯል ሰዎች መረጋጋት ተፍቶ ህይወት ተፍቶ መርታቸው ተረግቶ የመጣሰር አደጋ ሁሉ ደርሶ የመሞት አደጋ ሁሉ ደርሶ አሁንም ጭምር የኛ የኦሮሞ ካሳሪዎች ባልተለቀቁበት ኩናቴዎች ጥያቄዎች ባልተመለሱበት ደረጃ ላይ ስላለን ኦዲት ዛሬ ራስን ለውጭ ያለው እንደገና እጅ ያለው ያለው የኦሮሞ ህዝብ ትግል እነሱን ስለሳበ ለኦሮሞ ፋይዳ ለመጣገል እንደገና ትንሳኤ ገብቶ የመጡት እንጂ እነሱ ኦሮሞ ለመምራት የኦሮሞን ፍላጎት ለማስፈጸም ቢችሉ ኖሮ እኛም ባላስፈልግነ ነበር የኛ ድርጅት ማስፈልግም ነበር ከንግዲ ወዲ በይሄ አዲግ ጥላስርና ይሄ አዲግ ባለው አማራር ከንግዲ ለመከተል ያስቸግራቸዋል የሚል ግምት ናለን ዛሬ አማራር ቢካያይሩ እኛ ከአማራር ችግር የለብንም ከግለሰቦች ችግር የለብንም ከፍራአት ነው እኛውል ጊዜ ችግራችን ፍራአቱ የማስከደውን ግለሰብ በፍራአቱ ውስጥ ሆኖ ምንም ሊሰራ ስለማይችል አሁን ይሄ አዲግ አሁን ያዘው ራሱን እንደገና ተደናው ለውጣ አድርጎ ሌላ የቀረውን አመት ሁሉ ለማስተዳደር የሚያደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ተገቢ አይደለም ጉልቻን በማዛወር በመለወጥ ወጤን ማራፈት እንደማይቻል አስተዳደሩን አንዱ ወርዶ አንደኛው ቢዝ ይሄን አይለውት ይመጣል የሚል ግምት የለንም አሁን የቻላቸው ስልክ ተገኝቷል ቻላቸው አቶ ካሳሁን ቀድም ሲናገሩ ሽግሽጉ የተካሄደው ዶክተር አብይን ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ለማጨት አይደለም ብለዋል ግን ከዚህ ምን መረዳት ይቻላል? ይሄም እንኳን የሆዴ ባላቲው ሽምሽቱ ከጠቅላይ ሚኒስትርነት ጋር አይደለም ብለው ያስተባብሉ በመኩሌ አሁን ተገደው ጠቅላይ ሚኒስትርነት ቦታ ሽኩቻ ተብሎ የተቀየረ አምራን ነው እንደሆነ አምላል ነው ምክንያቱም በዚህ ተፍሳ ከተመረጡ ወዲህ ወራት ነው ያሳልፉት በስራው ላይ ብዙ አልቆዩ ተቆዩበት ጊዜ ይሆ ኦሮሚያ ደን አጠቀበት ማግኔታዝናን ያለው ሁኔታ ያሳዩት እንጂ የመዳከም ወይንም ደግሞ 
ለግሪራ ማ እንዳረጋቸው እና ከመረጋጋቸው የሚችል ምንም አይደፍንጭ አልታይ ባለፉ ሙከወዲህ ይስጨማ የነበረው ነገር ተቃራኒ ሆኖና አሁን የተደረገው ለምራር ላይ የያድግ ካንደርነቱ እና ተቀላሚ ምስጢሩን ተስፋይ ታደርጎ የተደረገው ጥላው ይህን በመሰረቱ ለአልባት ሽልጣካ ኦዲን ድርጅት ላዳክ ነው የሚችል የራስተው ሱስ ለፍልባው ኢትሊጂ ሁኔታ ላይ ያስቀምጠው የሚችል አስተራር የሚችል ስንዴ እንዳልሆነ ለወቅለስ ባለው አቶ ሲዩም የውህደድ ውሳኔ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ የጎላ ሚና ይኖረው ይሆን ወበርግት በኢሃዲግ ውስጥ የራስ ሆነ ተጥሎ ያሳድራል ለሎች የለውጥ እርምጃዎች እንዲወሰድ ያደርጋል ሆኖም ግን በሀገር ደረጃ እዚህ ይደረስንበት መስራታው ምክንያት ምንድነው ብለን سنመለከት በዋናነት ከ1977 ምርጫ በኋላ የኢሃዲግ መንግስት በስልጣን ላይ ለመቆየት ይጠቀመበት አካሄድ ህዝብን በቀጥታ ከመጨቆንና ከማሳባት ማልፎ የዲሞክራሲ መዋቅሮችን የዲሞክራሲ ተቋማት ሙሉ በሙሉ አፍርሷቸዋል ይሄ ማለት መጣ እና ገለልተኛ ሚዲያ እንዳይኖር አርጓል ለዚህ እንግዲህ እንደስክ እንደር በክያው ምስክር ናቸው በእነሱ ላይ ደብሰው መከራ እናስቃይ የዛ አንዱ ማሳያ ነው ሁለተኛ የሲቪል ማህበራቶች ሙሉ በሙሉ በመመሪያ እንዲጠፉ ተደርጓል እና ሲቪል ማህበራ በ ሀገሪቱ ፖለቲካ ውስጥ የሚተበክባቸው ሚና እየተወጡ አይደለም ከዚህ በተጨማሪ የተቋሚ ፖለቲካ መሪዎችም ለስርና ስደት እንዲሁም እንግሊዝ ተዳርገዋል ይሄን በዚህ ረገድም አቶ ሙላቱና የሳቾ የሚመጡ ፓርቲ አምራሮች ላይ ይደረሰው በደና ለስራትና እንግሊዝ ተዳርጉበት ሁኔታ እንዱ ያው ምትከዶ ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ የዲሞክራሲ ተቋማት በመፈታቸው ምክንያት ነው ዛሬ እዚህ ደረጃ ላይ ደረስ ነው ይሄ አዲሱ አመራር ምን ማረጋ አለበት እነዚህ ዲሞክራሲ ማዋቀር ተቋማትን ማዋቀሩ አስተራሩ ሙሉ በሙሉ ተመልሶ እንድቋቋም ማረክ መቻል አለበት የዲሞክራሲ ተቋም ባለመኖራቸው ምክንያት ይሄድግ ውስጥ ራሱ ከውስጥ እንዲፈር ከውስጥ የለው ጥንቅስቃስ እንዲጀምር ያለው ጥንቅስቃስ ተቀብሎ ማስተናገድ ከሆነ ደግሞ ድርጅት ግን ባሩ እንዳለ እንዲፈር ያረገው የሚችል ሁኔታ ነው የተከፈተው ይሄ በዋናነት በሆዴ ድምርነት ምክያድ ነው ይሄን የለው ጥን የዝቡ ጥያቄ ተቀብሎ የማስተናገድ ውስደት የለው ጥን ተስካሴ ከማደናቀፍ አንጻር ደግሞ በዋናነት ህውሃትና የህውሃት መጠቀሚያ የሆነ ያለው ዴዴን እንዳን ኃይል ሆነው ጠረሎት የሆነ አቋም ይዘው ያራመዱ ያለበት ሁኔታ ነው ጠቃሚ ምስጢሩ በራሳቸው የሞስተን ስልጣን አልነበራቸውም ከዛ ይልቅ የህውሃት የፖለቲካ አጀንዳ ማስፈጸም መጠቀም ያነበሩ እና ይሄ አዲስ የወዲድ አመራር ሲመጣና በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል የህዋድ የራሱ የፖለቲካ የበላይነት ለማስቀጠል የሚያደርገው ትረት ከዚህ ከአዲስ የወዲድ አመራር በገጠመው ተቃርኖ እንግዲህ ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አጣብቂ ኢንዱስትሪ የገቡት እና በሁለቱ የፖለቲካ ቡድኑ ትንክንክ ምክንያት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፍተኛ ጥንቀት ውስጥ እና ውጥረት ውስጥ የገቡ ነው የሚመስለኝ በዛ ምክንያት ነው ከስልጣን ወረዱት እና አሁን እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከስልጣን ወርዷል የህውሃት እንደመጠቀም ያርገ ነበርው ቦታ ተለቋል ወዲድ የሚፈልገው ቦታ ክፍት ሆኗል ሁለቱ ኃይሎች እንደዚህ ተጋይተዋልና እንደዚህ በሁለቱ ማከለ እንግዲህ የሚደረጉት ነገሮች የሀገሪቱ የፖለቲካ ሁኔታ ይቀይሯል በእያ አምናለሁ እስከንደር እንግዲህ በቅርቡም ቢሆን ከስር የተፈታው ሁኔታዎችን እንደምትከታተል ተስፋ ያደርጋለሁኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ተከታተልኩለህ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ እዚህ ምዚያም በተከታታይ የሚወሰዱት እርምጃዎች ላንተ ምን ያመለክታሉ የኦህዴ ዱሳኔስ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ እንደው ይህ ነው የሚባል ሚና ይኖራል ብለ ታስባለ ተስፋ አደርጋለሁ በተከክር በኦህዴ ዱስ ያለውን ያላስላለፍ ባላውቆ ተስፋ ግን አደርጋለሁ በተለይ አሁን ዶክተር አቢ ወደ አመራሩ ተጠጣታቸው ከዚህ በኋላ ያደጉ ውስጥ የሚኖራቸው ሚና የሀገሪቷን የፖለቲካ ችግር የፖለቲካ ምዳሩን ለሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች በመልቀቅ በማስፋት የሚፈታ ነው የሚል ድምጽ ያሰባሉ የተስፋ አደርጋለሁ ይሄንን ማያደርጉ ከሆነ ግን ስልጣን ሽግሽጉ ምንም ትርጉም አይኖረው የሀገራችን ህዝቡ ጥያቄ በያደጉ ውስጥ የስልጣን ሽግሽግ ይደረጋል አይደለም የህዝቡ ጥያቄ ዲሞክራሲ ፈልጋለ ነው ነው ነጻነት ፈልጋለ ነው በአፍሪካ ውስጥ በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ሀገራት ውስጥ ተገንብተው የማያቸውን ዲሞክራሲ ፈልጋለ ነው በማላዊ ዲሞክራሲ ተገንብቷል ወደ አፍሪካ ዲሞክራሲ ተገንብቷል በመላው አውሮፓ እና አሜሪካ ብቻ አይደለም በአፍሪካ ውስጥ ዲሞክራሲ መገንባት ይችላል ሀገሬም ዲሞክራሲ እንድትሆን ፈልጋለው ይያለ ነው ይሄንን ደግሞ ወን ማድረግ የሚቻለው የፖለቲካ ለሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች ክፍት ሲሆን አንዱ አሽባሪ ብሎ ፈራጂ አንዱ አሽባሪ ተብሎ ተፈራጂ መሆን አይገባቸውም ሁሉ 
ፖለቲካ ድርጅቶች በፖለቲካ ምህዳሩ ላይ ይንቀሳቀሱ እኔ ለምራት ይያለ ነው ይሄንን የሚቀነዘብ ከሆነ አዲስ ወደት አመራር ለዚህም የሚሰራ ከሆነ አዲስ የመጥቀቅ ላይ ሚኒስትር የመጀመሪያ ስራቸው ከሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር መንግስት ለመደራደር ፍቃደኛ መሆኑ እና ወስፎ ከሆነ የሀገራችን ችግር ለባት ያገኛል ይሁሉ የብሄር ብጥብጥ ሳይ ፋብሪካ ጣጥሎች መንገድ መዘጋጋት ስጋቱ ይሁሉ ከምንጭ ይደርቃል ቀላል የሆነ መስሪያ አለ ስለዚህ ከአዲሱ የሆዴ ተመራሪ ሆነ ከአዲሱ ለቀን ሚስተር የምንጠብቀው ይሄ ነው የሀገራችንን ችግር በሰላም እንፍታ ኃይል ግዜው አልፈበታል ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያን በኃይል ማስተራደር አይቻለም እና የሰላሙ መንገድ መመረጥ ይበጫል እንደዚህ አይነት ብስለት እና እንደዚህ አይነት ቅንነት ያለው አመራር ይወጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ከያደቁ ውስጥ ቻላቸው ያንተ አስተያየት ምንድነው ኦዴድ ለግንባር ሰላም እና ለአማን ድርጅት መጫወት ያለበት የኢትዮ ግንባር ፕሮቶካል ነው አቀራው ይያቀደ ትርግ ምርሳት ነው ተገርባው ሰጥቺ ህዝብ ለማስፈን ይወረም ወንዝ ተነቀለቁት ነው ሰጥቺ ነው ነው ምርሳት ለፈሻ ነው ያደረገው ለዚህ ግንባር አይትሮቲካ ወስፎ ነው ፕሮቶካል ነው አቀራው ወጥቂዎችን እንዲወስድ ይወጣል ወደ ተፈታት እንጂ ለ ለሰው ትካሽ ቁጫ ብቻ ነው የሚደረግ ግዚያዊ ለውጥ ማምጣት ይችላል ነው ማለት ይችላል ምክንያቱም ድርጅቱ ወጅ ግንባር አሁን ባለው አቀር አሁን ባለው አራት ተዋዋል ድርጅቶች ያስላላፍ ለሰራባዊ ለውጥ ማምጣት ይገለጻል ተጠቃሚ ተሞስ ተመረጣ ብቻ ወይ ድርጅቱ ሊቀርን ማለት ይችላል ማምጣት ይችላል ወይ ደግሞ ማስተር አስቸኛሪ ነው አሁን ከተራቢ በቦታው ላይ ይቀመጡ እና የሃዲግ ምስራካው ያወቃቀር እንዳለ ቢቀጥል ለመሰረቱ ምንም ነው ሊያመጥ የሚችልበት ድል ይላቸው ያ ደግሞ ሆዴ ድቁ አሁንም ተክላይ ሚስትር አድርገን አስቀምጣ ነው ወረሞን የተለየ ዘሮች ተቸርቶ ብቻ ነው ስለዚህ ትልቅ ተቆሽ ምንም ያስማኝ ይስካል ቻለ እንደገና ወዴ ድላል ህዝቡ ደምሶ ታጉሮ ይቀስርበት ግን ሰፍቺ ነው ይሄን ነው ተቀርሞ ለሆነ ሲነገር ነው ሆዴ ተክላይ ሚስትር ሆኖ ቢመረጥ እንኳን ለምንም የኢትዮጵያ ተራ ፖለቲካዎች ቢሮች አፓርላማንታዊ አሰራሮች ያሉ ፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ለሚደረጉ አቶ ሙላቱ በዚህ ላይ አጭር አስተያየት ይስጡንና ወደ ሌሎች ጥያቄዎች እንለፍ አቶ አለማርያም በሌላ ሰው በቀየሩ ትራቱ እስካለ ድረስ ለውጥ ማምጣት አይቻልም ኦዲድ ብቻውን እዛው ውስጥ ገብቶ ወይ ከይሃዲግ ማአቀፍ ውስጥ ወጥቶ ከሌሎቹ ጋር ተቀላቅሎ ትግሉ ማካይድ ነው ካልሆነ ግን የይሃዲግን ፍራት ይዞ ለውጥ ማምጣት ለ6 አመት የተመከረውን አሁን እንደገና ሀብሎ ለመጀመራ ተጋር ይሆንበታል ስለዚህ ለሚመጣው ጠቅላይ ሚኒስትሪ ችግር ነው የሚሆነው ሌላው አነጋጋሪ ጉዳይ ያስቸኳይ ግዚያዊ መደንገጉ ነው የደገፉት ባይጠፉም ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተቃዋሚዎች እንደዚሁም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የተቃውሞ ድምጻቸውን አሰምተዋል እስክንድር አዋጁ ከጣላቸው ገደቦች መካከል ሐሳብን በነጻ የመግለጽ መብትን ይነፍጋሉ የሚል ትችት የሚቀርብባቸው አንቀጾች አሉ ለነዚህ መብቶች መከበር ሲታገል እንደቆየና በስርም እንደተንገላታ ዜጋ ያስቸኳይ ግዚያ አዋጁ ሀገሪቱን ወዴት እየወሰዳት ነው ትላለ ያስቸኳይ ግዚያ አዋጁ አሁን ላለንበት ችግር ማስከር አይደለም ይሄንን ደግሞ የምለው እኔ ብቻ አይደለሁ ማለም አቀፉ ማህበረሰቡም ይያለም ሰሞኑን ተጠቅማችነታቸው በክሳባ የሆነ የውጫ ቅድ ዲፕሎማቶች ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ ጋር ባደረጉት ውይይት አስቸኳይ ግዚያ አዋጁ መስተህ አይደለም ለኢትዮጵያ ችግር መስተህ ከሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር የሀገር መደራደሩ ነው የሚል ምክራቸው ተሰጥቷቸው ለዚህ ያለም አቀፉ ማህበረሰብ አባላት ደግሞ የሀገር አጋሮች ናቸው ላለፉት 27 አመታት ከአደጎን ሆኖ አገሪቱ አሁን ላለችበት ማለትም በኢኮኖሚ ላስመዘገበቹ ውጤት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ናቸው በቅንነት ይሄንን ምክር የሰጡት የሀገር ለመውጣት አይደለም በሀገር ውስጥ በአርቸኳይ ግዜ አውጆ በኩል ያለውን ፍራአት በኃይል ማስቀጠል ፍላጎት ያላቸው ሰዎች እንዳሉ ገምታለሁ ግን ማሬስ ላይ ያለው ሁኔታ ግን ያንን ሚያስችል አይደለም ኢትዮጵያ ተለውጣለች ህዝቡ ተለውጧል የዲሞክራሲው ፍቅራሴ አድቋል ባለበት አይደለም ባለፉት 27 አመታት የቆመው እና ኃይል አማራጭ ግድለ ኃይል ወደ መጥፎ ብትብጥ ውስጥ ነው የሚከተነ ያ ደግ ስልጣን ጥያቄ ውስጥ የሚያስቀባ ብቻ ሳይሆን ያገራችን ምንም ሁሉና አደጋ ላይ ወደ የሚጥብጥ ብትስ ለስቀባ ይችላልና ያስቸኳይ ግዴ አወጁ መፍትሄ እንዳልሆነ ያ ደጋ ምራር ሊገረዝ ይገባል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ አቶ ሲዩ የያ ደግ መንግስት የህዝቡን የመፍትሄ ለነታነት ጥያቄ በሕገ መንግስት ላይ ተቃጣ አደጋ እንደሆነ አርጎ በማሰብ 
የራሱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ድንጋቤ በሚጥስ መልኩ ነው አስቸኳይ ጊዜ አወጃወጀው ስለዚህ አስቸኳይ አዋጁ ራሱ ስለ አስቸኳይ አዋጅ ድንጋቤ በሕገ መንግስት የተከመጠው ድንጋቤ የሚጥስ አዋጅ ነው እና የፖለቲካ ሰኞችን የማከማጋጆችን ጋዜጠኞችን በመስጣት ረገድ ያሳየው ለውጥ መልሶ የሚቃረን ለውጥን የሚያጠፋ የሰራውን በጎ የሰራውን በጎ ርምጃ ሙሉ በሙሉ የሚቀረብስ አካሄድ ነው ያሰቀው ግዚያ ወድና እና የማሳካ ርምጃ ቢወስድና ወይም ደግሞ በመናልባት ካውንተርስ ተዝብ ተከሽ ምክር ቤት አልቀረበ እዛ ቀርቦ ውድቅ መደረግ ያለበትና ፍጹም የተሳሳተ ርምጃ እንደሆነ ነው የሚሰማኝ ቻላቸው ያሁን አዋጅ ሞጣት የሚያሳይ ነው በገዢ ግንባር በተለይ ደግሞ በወሃዋት ውስጥ አክራሪው ግንባር የሆነ አይላ ሸላት የሆነ መምጣት ነው በሁለተኛ በአዲስ አበባ የ አሜሪካ አምባሳደር የሆኑትን ሰው የአሜሪካ መንግስት ለምን አስቀልሎ አጁን ደተቀወመ ማራራ ያሉ ሰው መንግስት መፈየቁ በራሱ የሚያሳየ ምን ያህል በዩኒቲ አዋጅ ላይ የአገዛ ስልጣኑ በዩኒቲ ላይ በተጠለጠለና አዋጅ ከህግና ፍራአትን ከማስከበር ይልቅ ፖለቲካዊ አላማ እንዳለ እንግዲህ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ቀውስ ሊፈታ የሚችለው ሁሉን አሳታፊ በሆነ ውይይት ነው ሲሉ የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች ተቃዋሚዎች እንዱማ ለማቀፉ ማህበረሰብ በተደጋጋሚ ያሳሰቡ ነው ከዚህ ሌላ አሁን ከኢትዮጵያ ከመትገኝበት የፖለቲካ ቀውስ እንድትወጣ የሽግግር መንግስት መስረታን በመፍትሄነት የሚያቀርቡም አሉ ይሄን ጥያቄ ግን መንግስት አይቀበልም መንግስት ለነዚህ ጥሪዎች ይምላሽ እንዲሰጥ ሊደረግ ይገባል የምትሉትን ስኪ አካፍሉን ከስክንድርን ጀመር ኔ እዋላ ከመዘለበት ይያምላሉ ስካውን ድረስ የፖለቲካ ስርኞች እንዲፈቱ ጥያቄ ሲያቀርቡ ነበር አሁን ደግሞ ጥያቄ ማሳደግ አለበት ማሳደግ ስለ የፖለቲካ ስርኞች ተፈጥቶ ስለላለቁ ለምን ጥያቄ እንዳያዘ ሌላ አንተ ተጨማሪ ያቄ ማጥበብ መቻል አለበት ይሄም ይሃደግ ሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር እንዲደራደር ጥያቄ ላይቀርብለት ይገባል ከዚህ በኋላ ምን ተፈልጋለ ተብሎ ህዝብ ሲጠየቅ ይሄንን ሁለተኛው መጥብ አንድ ስትሆ እርክጹ ሰላማዊ መሆን ወንድ መታገል አለበት እና ይሃደግ ላይ በሰላማዊ መንገድ አስቀዳጅ ሆኖ የተመጣ አለበት ነው ማለት አቶ ሙላቱ ያደግ ሰከንድ ባለ መንገድ ከሌሎች ጋር ቁጭ ብሎ ተመካክሮ ቢዛዊ መንግስት ሊሆን በራዊ እርክ ሚሁን በራዊ አንድነት መንግስት ሚሁን ህዝብ አንድ ላይ ተቃዋሚዎች መጥቶ ንክክር ተደርጎ በዚህ ሁሉም በተስማሙበት አይነት መሄዱ ለሀገራችን ጥሩ ይሆናል ለምልግነት ነው ያለንኛ እና ይሃድግ ከስልጣን ተወርዳል ለቢባል እኔ እንደ ማአት መቁጠር የለበትም ይሄንን በጸጋ ተቀብሎ መውረድ መውጣት እንዳለ መውረድም እንዳለ ህዝብን አክብሮ ያቄ ተቀበሉ ተግባራዊ ማድረግ ማለት ትልቅነት ነው ቻላቸው ምንድነው ሊደረግ የሚገባው ትላለ አንድ ገለንተኛ ካል ከሁሉም ወገኖች ከሁሉም ተቃዋሚዎች ካሉ ተቃዋሚ ድርጅቶች ወሲል ማህበራት ለሞታቄ ጨቦች አንድ ገለንተኛ ካል መቋቋምቻ አለበት መንግስት ስካውን ተመጣጣኝ ያገኘው እንደ ገል ፕሮሞተር ጋር አላጣም የራቱ አንድ ትልቅ ስቴት ነው ይህም ግን ተጠቅሞ በመራባው ራሽ ድካስ የሚገለጠኛ ካ አካል ለማቋቋም የሚችልበት ቢል መፈጠር አለበት ከዛ ገለጠኛ ካ ይህ የትኛው ተዋዋጆች ይነሱ ምን አይነት የመጀመሪያ ምጆች ይወሰዱ በታይድ መስፋፋት ምንጭ ውጤቶቹ አካላት ናቸው የሚሉትን በገለጠኛነት ምክንያት የሚችልበት እሱን ነው ማለት ባጭ ይህ ነው ወደ ዲያስቲን ይችላል ብሎ በመካፋል ያቀረበ የሚችልበት ድል መፈጠር አለበት በአጠቃላይ የፖለቲካ መስፍ ነው ከሃዲግ ውጪ ከሃዲግ መውጣት ይችላል 